大家好，我是超子。如果素菜有排名的话，那么洋葱炒蛋一定是餐桌上最下饭的一道菜。你要学会像我这样做，就知道有多好吃了。接下来就跟着视频看一下酒店大厨是如何做的吧。首先准备一颗紫色的洋葱，先清洗干净，对半切开，用刀切成不规则大一点的小块。在切洋葱时，刀和洋葱上面都沾一点清水，这样就不会辣眼睛。全部切好以后，放入白色的大碗中。盖上盘子，用手晃动晃晕。经过这一步处理以后，洋葱就不会粘连在一起，而且扣上盘子以后，屋里面就没有了辛辣味。再准备一个青椒，清洗干净，去籽去蒂，从中间切开，一分为四，斜刀切成小块切好以后，放入碗中，少许黑色的木耳提前泡发好，用手撕成小块碗中单手打入三个顺产的母鸡蛋，有条件的可以放四个，放入一点点白醋，取腥，还可以使鸡蛋更加蓬松暄软。用筷子搅拌均匀备用。小料准备三粒大蒜，趁其不备，拍碎剁碎。材料全部备好，接下来开始制作。起锅，锅烧热，放一小勺油。锅热，油热以后再放入打好的蛋液。蛋液在锅中定型以后，再用勺子搅动，使其受热均匀。在炒鸡蛋时，一定要记住锅要热，油温要高。蛋液全部凝固以后，再把鸡蛋怼成大块，老嫩程度根据个人喜好。炒熟炒散以后，盛出控油备用。另起锅，锅烧热，放入一点油，油热以后放入蒜末，煸炒出香味。小料炒香，放入洋葱、木耳、青椒，开大火在锅中煸炒。先把洋葱炒至断生，期间烹入一点酱油，提前提味，炒至所有食材断生以后，开始调味，盐、鸡精、一点点白糖，加入少许清水，使调料化开，食材不容易炒糊。炒这道菜时，家庭小灶全程开最大火。切记，鸡蛋一定要调好味以后再放进去，鸡蛋很容易吸收味道，放得太早，吃起来就会很咸。这种情况，相信很多朋友都遇到过。点睛之笔是出锅之前烹入一点锅边醋，减腻增香，翻炒均匀，起锅装盘。一道看似简单，其实又很讲究的下饭菜——洋葱炒蛋，就做好了。两三碗米饭不够吃，学会赶紧收藏，做起来吧。再忙再累，记得按时吃饭。下期视频见，拜拜。